ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் கேட்டிருந்தீங்க மூணு நாள் லீவ் இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அந்த மூணு நாளில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறோமோ அது தான் நம்ம எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா மூணு நாள் இருக்குது நான் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு நிறைய படிச்சுட்டேன் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சேன்னா கஷ்டம் சரிங்களா நான் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேன் அதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது டைம் டேபிள் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாலும் சரி பட் அந்த மூணு நாளை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது மூணு நாளில் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி மூணு மணிக்கு மேலே ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு நல்ல தூங்கி எழுந்திச்சா கூட த்ரீ பிஎம் வரைக்கும் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் சரிங்களா அண்ட் மேக்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா ஒரு ஒரு சின்ன ஹார்ட் ஒர்க்காவது நம்ம அதுக்காக செஞ்சு தான் ஆகணும் ஸோ த்ரீ பிஎம்லேருந்து டென் பிஎம் வரைக்கும் லெசன் ஒன் த்ரீ த்ரீயில் வெறும் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏன் ஃபஸ்ட்டு டே இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் மேட்ரிக்ஸு நல்லா தெரியும் ப்ராபபிலிட்டி தெரியும் இதெல்லாம் கஷ்டமானது கிடையாது ஈஸியானது ஸோ செவன் ஹவர்ஸில் உங்களால் அதை கண்டிப்பாக முடிக்க முடியும் அண்ட் ஈஸியான சாப்டராக இருக்கனால உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியாது இன்றைக்கி தான் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமே எழுதியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே மேக்ஸ் போடுமா அந்த மாதிரி தெரியாது இது ஈஸி தானே இதை நம்ம முடிச்சிடலாம்ல அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வரும் சரிங்களா அண்ட் எப்போவுமே மேக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான்லாம் படிக்கும் போது மொட்டை மாடியில் படிப்பேன் குட்டியாக ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கே வெயில் வராது அங்கே வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் மேக்ஸ் புக்கு கிளாஸ் புக் என்னென்ன தேவையோ அது முதல்ல எடுத்துகிட்டு போயிடணும் சரிங்களா டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் படிக்கணும் அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க போகிறேன்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரம் என்கிட்ட ஃபோன் இருக்கக்கூடாது டைம் பார்க்கணுன்னா வாட்ச் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஃபோன் இருக்கக்கூடாது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கவே கூடாது அண்டு நீங்கள் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் தான் படிக்க போகிறேன்னா அதுக்கான கிளாஸ் புக்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கணும் நான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டர் முதல்ல எடுத்துகிட்டு வந்து படிக்கிறேன் அப்புறம் செகண்ட் சாப்டர் இருக்குது அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் இப்போ உங்களுக்குன்னு த தனியாக ஸ்டடி ரூம் இருக்குது இல்லை நிறைய பேர் வந்து ரூமில் படிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எந்த இடத்துல படிக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே அங்கே இருக்கணும் ஈவன் பென்சில் பென் முதல் கொண்டு நம்ம அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிச்சிடவே கூடாது எக்ஸப்ட் நமக்கு இப்போ ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணோம்னா புரியுதா தண்ணி கூட பக்கத்துலேயே இருந்துடணும் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது மைண்டை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைங்க ரஃப் நோட் ரெண்டு மூணு ரஃப் நோட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க காலியாச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம டிஸ் என்ன ஆகும் தெரியுமா நம்ம கீழே போய் இல்லை உங்கள் ரூம்லேருந்து வெளியே வந்து எதாவது எடுக்க வரும்போது ஏதாவது அதர் டாக்ஸ் வரும் அம்மா ஏதாவது கேட்பாங்க டிவியில் ஏதாவது இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை பார்த்துட்டு போகலாம்னு நினைப்போம் அது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடும் இல்லை அம்மா ஏதாவது ஒர்க் தருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கரெக்டாக நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் எக்ஸாம் பேப்பர் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஓகே நான் நான் செஞ்ச வேலைக்கு என்னால் இதை நல்லபடியாக எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ த்ரீ பிஎம் டு டென் பிஎம் லெசன் ஒன் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ் எந்தெந்த லெசன் பார்க்குறீங்களோ அந்தந்த லெசனோட ஒன் வேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அண்ட் லெசன் ஒன்னுன்னு சொன்னால் அதில் இருக்க எல்லா எக்ஸசைஸஸ் ப்ளஸ் யுவர் யூனிட் எக்ஸசைஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு கொஷின் கேட்குறீங்க இப்போது நாலு கொஷின் இருக்குது நாலுமே ஒரே டைப்னால் நான் ஒரு கொஷின் போட்டு பார்க்குவானு அண்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்குறது உள்ளதுலே ஈஸியான கொஷினாக சால்வ் பண்ணுவோம் அப்போ எக்ஸாமில் போய் கஷ்டமாக வந்ததுன்னா அது நமக்கு அங்கே செஞ்சு பார்க்க தெரியாது ஸோ டைம் எடுத்து டைம் எடுத்து எல்லா சமயம் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரே மெத்தடாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஈஸி தானே எழுதி பார்க்குறது கஷ்டம் இல்லை இல்லையா அண்ட் இப்போ லெசன் ஒன் எடுக்கிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட்டு நமக்கு லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ்னால் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ்லேருந்து தான்
ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நான் போட்டு பார்ப்பேன் அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்பேன் அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிற நேரத்தில் ஃபோன் செக் பண்ணாதீங்க பாட்டு பாடாதீங்க அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸிங் எதுவுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து வேடிக்கை பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களை உங்கள் மைண்டை வந்து மைண்டுக்குள்ளே எதுவுமே டம்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் அந்த அந்த நேரத்துலையும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து அடுத்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மறுபடியும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நான் உங்களை கண்டினியூஸாக படிங்க அப்படின்னு சொல்லலை ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து உங்கள் மைண்டு கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிவிடும் நெக்ஸ்ட்டு படிக்க போகிற டாப்பிக்கை வந்து ஆக்டிவாக படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் டேவோட ஒர்க் முடிச்சிடணும் செகண்ட் டே டுவெண்ட்டி நைன் வரும்போது சரிங்களா ஒரு வேலை நான் ஃபஸ்ட் டேவில் கொடுத்த ஒர்க் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் முன்னாடி முடிச்சிடணும் டென் ஏஎம் முன்னாடி டுவெண்ட்டி எயிட் அணிக்குள்ளே பேலன்ஸ் சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடணும் டென் ஏஎம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் டே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் கிராஃப் அண்ட் ஜியாமெட்ரி செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டரும் நீங்கள் வந்து இப்போ டென் ஓ கிளாக்கில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பிஎம்குள்ளே முடிச்சிடலாம் இல்லை நடுவில் லன்ச் பிரேக்லாம் எடுத்துப்போம் செகண்ட் சாப்டரும் லாஸ்ட்லேருந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் தேர்ட் சாப்டரும் மேட்ரிக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலேருந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் கிளியராக அடுத்து கிராஃப் ஜியாமெட்ரி கிராஃப் ஜியோமெட்ரிக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிக்காமல் ஜியாமெட்ரி கிராஃப் வந்து பார்க்காதீங்க இப்போ கிராஃபில் ஸ்கேல் முக்கியம் ஒரு வாட்டி வரைஞ்சி பார்த்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் தேர்ட் சாப்டரோட ஒன் வேர்ட்ஸ் மறுபடியும் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஒன் வேர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர்ட் சாப்டரோட பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணணும் இது வந்து ட்வெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு நீங்கள் முடிக்க வேண்டிய வேலை அடுத்தது தேர்ட்டீத் தேர்ட்டீத் மார்ச்சும் சேம் டென் ஏஎம் முன்னாடி ஆல்ரெடி முடித்ததுலாம் முடிக்கலன்னா பேலன்ஸ் இருக்காது முடிச்சிடணும் டென் ஏஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் அகெயின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் அண்ட் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் சாப்டர் முதல்ல முடிச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் இதில் நிறைய நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் படிங்க எக்ஸ்ட்ராவாக புதுசாக எதையும் படிக்காதீங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் யூனிட் எக்ஸைஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஒன் வேர்ட்ஸ் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டென் ஏஎம் பிஃபோர் டென் ஏஎம் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்தால் ஒர்க் முடிச்சுட்டு சாப்டர் செவன் சாப்டர் ஃபோரில் தியரம் டூ மார்க்ஸ் நிறைய பேர் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்கன்னா அதையும் பார்த்துடுங்க அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் டூ மார்க்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் டூ மார்க்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் பார்க்கணுன்னா பாருங்கள் பட் பார்க்கலனாலும் நம்மளால் டென் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த மூணு சாப்டரையும் த்ரீ பிஎம் முன்னாடியே முடிச்சிடணும் சரிங்களா த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் இது செய்யணும் த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே செய்யக்கூடாது த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் த்ரீ பிஎம் டு ஃபைவ் பிஎம் ரிலாக்ஸ் இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை சொல்லும் போது அப்படியே எழுதுங்க ஃபைவ் பிஎம் மேலே என்ன பண்ணணும் ரிவிஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்வெண்ட்டி எயித்து மார்ச்சில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் படிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் எடுத்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக அப்படியே படிச்சுட்டு வரணும் அடுத்தது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இதுக்கு முந்தின வருஷம் வந்து கொஷின் பேப்பர் எடுத்து செக் பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க சொல்லலை அவங்க கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ்லாம் தெரியுதா அண்ட் அதில் ஏதாவது வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷின் இருந்தால் அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ்ன்னு நம்ம நிறைய சொல்லியிருப்போம் அது எல்லாத்தையும் இன்னொரு வாட்டி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா ரிவைஸ் பண்ணுறது வேறு சால்வ் பண்ணுறது வேறு ரிவைஸ் பண்ணுறதா ஜஸ்ட் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணால் போதும் பட் சால்வ் பண்ண நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ட் சாப்டரில் ஸ்கொயர் ரூட் சம் கண்டிப்பாக வரும்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னா அதை இன்னொரு வாட்டி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா அண்ட் லாஸ்ட்டில் ஃபார்முலா ரிவிஷன் நம்ம எல்லாமே
செம்ம ஒர்க் அவுட் மட்டும் பண்ணக்கூடாது புரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுதணும் ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் எப்படி எழுதுறதக்கா டெஸ்ட் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு மூணு செம்ம படிச்சுடுங்க அதை டெஸ்ட் எழுதுங்க செல்ஃப் கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் அடுத்தது போகணும் புரியுதா நான் சொல்கிறது நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இப்போ இது கிளாஸ் ஒர்க் பக்கத்தில் ரஃப் நோட் வச்சுட்டு நான் இதை பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு செம்மா நாள் இது எக்ஸாமில் வந்து செம்மையாக எழுதிட்டு வேணாம் பேசுவோம் ஆனால் டெஸ்ட் எழுதும்போது நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது நடுவில் மறந்து போயிடும் என்ன படிச்சோன்றதே ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க டெஸ்ட் எழுதுங்க மூணு செம் மேக்ஸிமம் மூணு செம் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதலாம் மூணு மூணு செம்மாக படிக்கிறோம் டெஸ்ட் எழுதுகிறோம் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுதான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு செம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ண முன்னாடி அந்த எக்ஸசைஸில் என்ன ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்த் சாப்டர் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் வந்து ஈக்வேஷன்ஸோட ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஸ்லோப் ஃபார்முலா இருக்கும் இதெல்லாம் முதல்ல ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு செம் பண்ணிட்டு இருக்கும் நடுவில் அந்த ஃபார்முலா மறந்துச்சுன்னா திருப்பி நம்ம போய் படிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது சரியா அண்ட் வேறு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போதே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இப்போ எழுத போகிறீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் கண்டிப்பாக எழுதும் கிவன் கண்டிப்பாக எழுதணும் கிவன் எழுதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எழுதிட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ சிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா அது போட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் அதுக்கு அடுத்தது சிஎஸ்ஏட ஃபார்முலா என்ன அதுக்கு அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்புறம் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் யூனிட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும் லாஸ்ட்டில் சொல்யூஷன் போட்டு த சிஎஸ்ஐ ஆஃப் த கிவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு உங்களோட ரிசல்ட் எழுதணும் இந் இப்படி தான் எழுதணும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக முடிச்சோன்னா டபுள் லைன் இது செய்யணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் எதுவுமே எதுவுமே நீங்கள் வந்து இதில் விட்டுறவே கூடாது கிவன் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஃபார்மில் கண்டிப்பாக எழுதணும் ப்ளஸ் கால்குலேஷன் தப்பில்லாம் பண்ணணும் ஆன்சர் அப்போ யூனிட்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் அண்ட் இந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்த வேல்யூவும் இங்கே எழுதுறதும் ஒன்று தானே இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க முன்னாடி இருக்க லைனை பார்த்து நெக்ஸ்ட் லைன் எழுதும்போது தப்பு வருது கால்குலேஷன்ஸ்லையுமே அப்படி வருது இப்போ ஒரு சில கால்குலேஷன் நாலஞ்சு லைன் போகணும் வைங்க இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்காது இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் போடுறீங்க அது எப்படி செய்கிறீங்கன்னே தெரியல சரிங்களா இந்த லைனை பார்த்து தானே நம்ம எழுதுகிறோம் நம்ம மனப்படம் பண்ணல இல்லையா நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா தான் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே இருக்கிறது தானே அப்படியே வரணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குன்னா அடுத்த லைன் எழுதும் போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதிடுறோம் செம்மே நமக்கு வந்து தப்பு ஆகிடும் ஸோ அப்படி செய்யாதீங்க ஒரு ஒரு லைன் எழுதும் போது கவனமாக எழுதுங்க ஏன்னா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மைனஸ் வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சுன்னா அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம் தப்புனா நம்மளால் ஒரு ரெண்டு மார்க் மேலே ஸ்கோர் பண்ணவே முடியாது புரியுதா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம செய்யணும் அண்டு வேறு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் கொஷின் பேப்பரில் கால்குலேஷன் செய்யக்கூடாது ஆன்சர் ஷீட்டில் தனியாக ஒரு காலம் வரைஞ்சி அதில் செய்யணும் நான் எக்ஸாம் முன்னாடி இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி ஷெட்யூல் என்னன்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இந்த ஷெடியூலை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நடுவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது என்னால் இது பண்ண முடியல அப்படின்னா என்னோடய போஸ்ட் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க விஷயம் வந்து எயிட்டி ப்ளஸ் சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி பார்க்கலாம் நான் பாஸ் ஆகணும் அட்லீஸ்ட் நான் அட்லீஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு இன்னொரு டைம் டேபிள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கிறவங்களோட டைம் டேபிள் இப்போ சொல்கிற டைம் டேபிள் படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டெஸ்ட் எழுதி செல்ஃப் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்கே போகலாம் பட் நான் மினிமம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி லெசன் ஒனில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்
டைம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா டைம் எடுத்து அதில் வந்து நமக்கு எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் மார்க் வரணும் ஸோ அதை கவனமாக பாருங்கள் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வந்து லெசன் டூ ஏபி ஜிபி சம் லாஸ்ட் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி சீரீஸ் வர சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டெய்லி ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணும் அண்ட் நம்ம சேனல்லே தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்குறோன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி இதை ரெண்டு நாலு எக்ஸசைஸ் முடிச்சிட்டிங்க அஞ்சு எக்ஸசைஸ் முடிச்சிட்டிங்க டைம் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவும் பார்த்துடுங்க டைம் இருக்குன்னா மட்டும் சரியா அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ முடிச்சுட்டு கிராஃப் முடிச்சிட்டிங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் செய்யலாம் இல்லை எனக்கு இங்கே டைம் இருக்குது நான் சீக்கிரமாக இதை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து படிச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் சாப்டரும் செவன்த் சாப்டரும் கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அது படிக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் பார்த்தாலே போதும் தேர்ட்டி ஒன் அணிக்கு லெசன் டூ ஏபி ஜிபி சம்ஸ் இந்த சீரீஸ் முடிச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க டைம் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணணும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிலமை என்னென்னா அவங்க நல்லா தான் படிப்பாங்க நல்லா தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களால ரீகால் பண்ணவே முடியாது எக்ஸாமில் போய் பார்த்தா இந்த கொஷின் நல்லா தெரியும் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு ஞாபகமே வராது அதுக்கு மெயின் ரீசன் ரிவிஷனே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி படித்ததோடு விட்டுருப்போம் தயவு செய்து ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் எல்லாமே முடிச்சிட்டிங்களா மறுபடியும் கிளாஸ் வைக்கிடுங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் என்ன ஃபார்முலா என்ன எழுதியிருக்கோம் இது என்ன ஸ்டெப்பு எப்படி இது கேன்சல் ஆகுது அப்படி ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அந்த கொஷின் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் அண்ட் டெய்லி ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்த்தே ஆகணும் ஒன் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஏன்னா பத்து மார்க் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் வேர்ட்லேருந்து நமக்கு கிடைச்சிடணும் கம்பல்சரி அதனால் ஒன் வேர்ட்ஸ் டெய்லி ஹிண்ட் வச்சு படிங்க ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீனில் நான் ஃபோர்டீன் மார்க் கொடுக்குறேன் ஒரு ஒரு மார்க் லெஸ் பண்ணால் கூட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுச்சு நமக்கு இன்னும் லெவன் மார்க்ஸ் டூ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் எழுதி உங்களால் லெவன் மார்க் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் எடுத்துற முடியும் பாஸ் ஆகிடலாம் ஆனால் நடுவில் நான் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுவேன் கொஞ்சம் நேரம் நான் டிவி பார்ப்பேன் கொஞ்சம் நேரம் நான் சேட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் டைம் இருக்கும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன்னு வந்துடாதீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு டைம் இருக்கும்போது வேறு ஏதாவது செய்யலாம் சரிங்களா இந்த இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃபீட்பேக் என்ன இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையான்றது இந்த கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க ஏதாவது மாற்றணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக நான் அதை வந்து இன்னொரு வீடியோ ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நிறைய பேருக்கு இது யூஸ் ஆகும் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட